dear students welcome to another video of learn with shihab innu nammal ivide discuss cheyunnathu single entry system um double entry system um thammilulla difference gal endakiyana vyathyasam endakiyana annana what are the difference between single entry system and double entry system thottu munbulla nammade video il nammade class il endana single entry system ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസുകൾ മെറിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീമെറിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ കാണണം ദെൻ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഓരോന്ന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദൻ എന്താണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റവും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസുകൾ കാണിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ ബേസുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദെൻ ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നെയ്ച്ചോർ എന്താണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നെയ്ച്ചോർ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നു സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നെയ്ച്ചോർ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ മീൻസ് ആർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സുകൾ അക്കൗണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഓക്കെ എന്നാൽ ഇതിന് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് കോംപ്ലക്സ് ഇത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് എന്താ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അതല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അണ്ടർ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും അതിന് ശേഷമായിട്ടുള്ള മറ്റു അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ റെക്കോർഡുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെക്കോർഡുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓക്കെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം അവരുടെ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില ട്രാൻസാക്ഷൻ മുഴുവനായിട്ടും അവർ ഡബിൾ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ അവർ അതിൽ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കാറുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മറ്റു ചില കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവഗണിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എൻ്റെ സിംഗിൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡുകൾ എല്ലാം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും എന്നാൽ അത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനെയും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം അതിൻ്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളെയും ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിനെയും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിനെയും വ്യക്തമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളും ട്രയൽ ബാലൻസുകളും ദെൻ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടുകളും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അതാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്നുള്ള മറ്റൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ദ ഓൺലി പ്രിപ്പയർ ഓർ റെക്കോർഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഓൺലി സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം അവർ ക്യാഷ് ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകളും മാത്രമേ തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളെയും എവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അണ്ടർ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഏതൊക്കെ സ്വഭാവമുള്ള അക്കൗണ്ടുകളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജറുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ സ്വഭാവമുള്ളതും മറ്റൊന്ന് റിയൽ സ്വഭാവമുള്ളതും എസെറ്റുകളുമായി ബന്ധപ
ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എറേസ് എറേസുകളെ കണ്ടെത്തുക അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എറേസിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻ്റർ സിസ്റ്റം പ്രകാരം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാൽ ഇത് ഡബിൾ എൻ്റർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈസി ടു ലൊക്കേറ്റ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് എയർസ് ആൻഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റെക്കോർഡുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എയറേഴ്സുകൾ എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സോ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം എയറേഴ്സുകളെ ഈസിലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓക്കെ സിംഗിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം പറയുന്നു അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ് കാരണം ദർ റെക്കോർഡ്സ് ആർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ലൈക്ക് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് എർ സിംഗിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റം എന്നാൽ ഇതിന് ഡബിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളാണ് ബിക്കോസ് ദ record ledger journal book then posted them into ledger account then after they summarized it like trial balance then the easy to prepare their trading and profit then balance sheet ഓക്കെ അവർ ജേണൽ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ആവശ്യാനുസരണം വ്യക്തമായിട്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വർഷാവസാനത്തിൽ ആ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസുകളെയും ടോട്ടലുകളെയും വെച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ ഒരു സമ്മറിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ അവർക്ക് ഈസി ടു പ്രിപ്പയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ഡബിൾ എൻ്റർ സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻ്റർ സിസ്റ്റം പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു വ്യത്യാസം ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടാക്സ് പേർപ്പസിനെ കുറിച്ചാണ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയ സിസ്റ്റം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം സിംഗിൾ എൻ്റർ സിസ്റ്റം പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടാക്സ് പേർപ്പസ് സിംഗിൾ എൻ്റർ സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ടാക്സ് മാറ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിൻ്റെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റിന് മുകളിൽ ഇത്ര ടാക്സ് അടക്കണമെന്ന് എന്ത് പ്രകാരം കിട്ടിയാൽ അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല സിംഗിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം കിട്ടുന്ന റെക്കോർഡുകൾ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ റിസൾട്ടുകൾ അതിന് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല അത് എന്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ടാക്സ് മാറ്റേഴ്സിൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ദെൻ എന്നാൽ ഡബിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ആണെങ്കിലോ യെസ് ദ ക്യാൻ യൂസ് എവ്രി റെക്കോർഡ്സ് ഓർ എവ്രി റിസൾട്ട് ഓഫ് എ business under single double entry system they use it for tax purpose okay avarku endinu veikkan pattum then tax purpose galukku alleng tax inde matters ini valare vyaktamayitte clear aayitte ed system ubayikkan pattum namakke double entry system ubayogikkan pattum ennalladana idinde mattoru vyathyasamayitte namakku parayan padunnathu then can use tax matters tax matters ini end system ubayikkan pattum double entry system ubayogikkan pattum valare perfect aayittulla or system aanu endu double entry system ennalladu then aduthadayittu nammal parayunnathu financial position manasilakkunnathu endha financial പ്രോസസ്സിൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബാധ്യതകൾക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആസ്തികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയറേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോസിബിൾ ആണോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണോ ആൻഡ് സിംഗിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റം അതല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സിംഗിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം പറയുന്നു കനോട്ട് അസേർട്ട് ഈസിലി financial position cannot be ascertained easily financial position easy ayitte valare simple ayitte adum allengil perfect ayitte under single entry system namak endu yan pattilla kandathan pattilla adu etra tholam
ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റവും അരിതമെറ്റിക്കലി ആക്യുറേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അരിതമെറ്റിക്കലി കണക്ക് പരമായിട്ട് സാങ്കേതികപരമായിട്ട് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റവും എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം പറയുന്നു നോട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ഓക്കെ സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം പ്രകാരം എന്തല്ല എല്ലാ ഡെബിറ്റുകൾക്ക് തുല്യമായിട്ടും ക്രെഡിറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ടോട്ടലുകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ടോട്ടലുകൾ തുല്യമാകും എന്ന് നമുക്ക് ഏത് സിസ്റ്റം പ്രകാരം പറയാൻ പറ്റില്ല അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഡബിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം പ്രകാരം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ദ അരിതമെറ്റിക്കലി അക്യുറേറ്റ് അരിതമെറ്റിക്കലി ഏത് സിസ്റ്റം ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ഡബിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം ആക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഡബിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെല്ലാം ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം പറയുന്നു ഓൺലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഫേംസ് ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ പ്രോപ്പർട്ടർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം പോസിബിൾ ആകുകയുള്ളൂ സ്യൂട്ടബിൾ ആകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എന്നാൽ ഡബിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസേൺസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അത് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ സോൾ ട്രേഡർ ആയിക്കോട്ടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ ആയിക്കോട്ടെ എച്ച് യു എഫ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ എന്തു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലികൾ ആയിക്കോട്ടെ വൺ മാൻ കമ്പനികൾ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഏത് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിക്കോട്ടെ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡബിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിനെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഡബിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റവും ഡബിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പുകളാണ് വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്യുവർ സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം ഓൺലി പ്രിപ്പയർ ഓർ റെക്കോർഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓക്കെ അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ഓൺലി പ്രിപ്പയർഡ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഓർ പ്രിപ്പയർഡ് എനി സബ്സിഡിയറി ബുക്സ് ലൈക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് അതർ ഓക്കെ ഈ സിസ്റ്റം പ്രകാരം ക്യാഷ് ബുക്കോ മറ്റ് സബ്സിഡിയറി ബുക്കോ ഒന്നും തന്നെ സിംഗ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല ദെൻ അവ എന്തു മാത്രമേ തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളൂ ഓൺലി പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകളെ മാത്രമാണ് അണ്ടർ പ്യുവർ സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമതാണ് സിമ്പിൾ സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം ആണ് സിമ്പിൾ സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ഈ സിസ്റ്റം പ്രകാരം ക്യാഷ് ബുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ പേഴ്സൺസ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും അക്കൗണ്ടുകളും കൂടി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും അക്കൗണ്ടുകളും കൂടി ഈ സിസ്റ്റം പ്രകാരം സിമ്പിൾ സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം അടുത്തതായിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റമാണ് ക്വാസി സിംഗിൾ എൻഡർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സിസ്റ്റം പ്രകാരം സം സബ്സിഡിയറി ബുക്സ് ഓക്കെ ആ
സിംഗിൾ എൻട്രിയുടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ദെൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ ചാനലിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ദെൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ നമ്പർ ഇതിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഇൻബോക്സിലോ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് സോ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ഷിഹാബ് ബായ്